वेलकम बैक आप देख रहे हैं आपके किचन प्रोग्राम में सरिता सबरवाल एक बार फिर से आपका स्वागत आपका खैर मकदम करती हूँ इस वक्त मैं हूँ नैना शाह जी के घर और इन्होंने हमें ब्रेक से पहले सिखाए कि आप कैसे बना सकते हैं चटपटी चिली मोगो और सच में यकीन मानिए बहुत अच्छी बनी और ड्यूरिंग द ब्रेक मैंने प्लेट भर के खाए हैं अब हम हरे भरे कबाब बनाने जा रहे हैं जिसके लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पड़े हुए हैं तो ये आलू हैं जिन्हें आपने मैश करके रखा है कितने आलू हैं तीन मीडियम साइज मीडियम साइज राइट तीन मीडियम साइज आलू इसके साथ साथ आई कैन सी स्पिनेच एक कटोरी ऐसे ही स्पिनेच लेना है पीस पीस ओके इसके अलावा ये बीन्स बीन्स ग्रीन बीन्स ग्रीन बीन्स कोई खास लेनी है या कोई भी कोई भी ग्रीन बीन्स यूज कर सकते हैं वी अबाउट फोर फाइव या या ओके इसके अलावा वी गोट कॉरियांडर है वी गोट ग्रीन चिली एंड गार्लिक है या जिंजर गार्लिक गार्लिक है ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक ओके एंड यू गोट वन वन छोटा सानियन छोटा ग्रेट किया हुआ है वन छोटा पर उसमें से पानी निकाल लेना अच्छा पानी निकाल लेना ग्रेट करके पानी निकाल लेना फाइन ठीक है और उसमें हमने आधा कप ब्रेड क्रम्स डालना है और आधा कप टू टेबलस्पून कॉर्न फ्लावर डालना है टू टेबलस्पून कॉर्न फ्लावर डालना है और आधा कप या टू थ्री टेबलस्पून ही कहते हैं थ्री टेबलस्पून आपने ब्रेड क्रम्स डालने हैं ठीक है अब आलू जो मैश करके रखे हैं इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले मैंने क्या किया है ये सारे जो ग्रीन्स वेजिटेबल हैं उसको क्रश करके रखे हैं आह ओके उसको फूड प्रोसेस में क्रश करना हाँ जी एकदम बारीक भी नहीं थोड़ा थोड़ा सा कोर्स 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 हाँ जी तो इसको आपने लिक्विडाइजर में फूड प्रोसेस में इसे कर लिया है सो थ्री मैश पटेटोस में आपने ग्रीन जो वेजिटेबल्स थी स्पिनेच धनिया कोरिएंडर एंड पीस एंड ग्रीन बीन्स एंड हरा हरी मिर्ची एंड जिंजर सारा कुछ जिंजर भी सो ये सब आपने फूड प्रोसेसर में इसे बारीक कर लिया है लेकिन इसे थोड़ा मोटा मोटा रखना है ये नहीं कि बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे ओके एंड नाउ यू गोइंग टू मिक्स है मिक्स अनियन अच्छा अनियन का आपने ग्रेट करने लेकिन इसका पानी नहीं छोड़ देना है राइट ओके और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स डालेंग about three tablespoon bread crumbs, a tablespoon and two tablespoon of corn flour. Corn flour. Okay. आप उसमें हम one tablespoon गरम मसाला डालेंगे. One tablespoon गरम मसाला. And one tablespoon salt. One tablespoon salt डालें. Salt. और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अगर चाहें तो इसमें क्या कैबेज या स्प्राउट्स ऐसी चीजें भी डाली जा सकती हैं एनी ग्रीन एनी ग्रीन्स मगर जो जो वेजिटेबल्स होते हैं ना उसमें से पानी निकालें ना कई वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं कि कुछ ज़्यादा वाटर होते हैं और उससे ये मिक्सचर नरम हो जाता है तो फिर हम कबाब फ्राई करते हैं तो फिर उसको जो हमने मिक्स एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स एंड कॉर्न फ्लावर भी रखा है, तो उसमें हम उसको कवर करेंगे, कवर करेंगे और उसके साथ इस इट ओके, या उसके साथ हम हाथ से उसको लंबे लंबे कबाब की तरह शेप बनाते हैं, राइट ओके सील भी हो जाएगा ऐसे करने से सील भी हो जाएगा ओके लेट मी जस्ट सो इन्हें आप पूरे कबाब की शेप इसे तो क्यों बनाना है राइट ओके सो कबाब हमने बना के रख लिए हैं अब इन्हें हम डीप फ्राई करेंगे ये आराम से एक एक करके डालना है हाँ राइट 
You're not scared. So, बहुत ज़्यादा इसको हिलाना नहीं है. Side से थोड़ा थोड़ा oil ऊपर ऊपर करते जाने. और नीचे चिपकता नहीं है ये. तो अगर आलू में पानी रह गया तो और सब्जियों में अगर पानी रह गया तो टूटने का डर होता है तो जब भी आप इसे बनाएं तो अच्छी तरह से पानी निकालने का उसका निकाल देना और इसमें इस पे आलू है ना जो मोरिस पाइप पर पटेटो आते हैं ना वो यूज़ करने हैं उससे कभी ब्रेक नहीं होता है एंड वो ड्राई भी होते हैं वो पटेटो दूसरे पटेटो है ना थोड़े स्टिकी से होते हैं मोरिस पाइप मोरिस पाइप अब आप देख रहे हैं ब्राउन हो रहे वेजिटेरियंस के लिए बहुत अच्छी डिश है। ऐसे स्टार्टर्स, चाय के साथ भी, ड्रिंक्स के साथ भी सर्व किए जा सकते हैं। अगर आप बाइटिंग साइज बनाना चाहते हैं तो इनके छोटे भी बनाए जा सकते हैं। और इसको हम समर में बाबेक्यू में भी कर सकते हैं। हाँ, उसको सेम तरीके से जो मेंस के बनाते हैं ना वैसे फ्राइंग या बाबीक्यू पेपर पर भी अगर आप खाना चाहते हैं तुरते नहीं है मगर हाथ में थोड़ा सा ऑयल लेके खा ले उसको हाँ ऑयल लेके हाँ से तुरते नहीं और इवन ग्रिल में अगर इफ समबडी डजन वांट डीप फ्राई यू कैन डू इट ऑन अ ग्रिल में भी ग्रिल में भी थोड़ा सा ऑयल ब्रश दे ऑयल स्प्रे आजकल मिल जाते ह� Right, in my hand this ball, which is ready for all the meat, and we have made the kebab with this. You need three boil it and remove the water from it. And then mash it. For this, we need garlic powder, which is spinach, green chilies, and green beans. And we need to add green peas. And we need to add it in a good way. We need to add it in a good way. We need to add it in a good way. We need to add it in a good way. We need to add it in a good way. After that, you have to add it in a mashed potatoes. मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसमें ऐड किया है वन टेबलस्पून सॉल्ट और से सॉल्ट टू योर टेस्ट और गरम मसाला। ये सब मिक्स करने के बाद आपने इस बीच में ही ऐड करना है टू टेबलस्पून ऑफ कॉर्न फ्लावर एंड थ्री टेबलस्पून ऑफ ब्रेड क्रम्स और इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद आपने इनके कबाब्स बनाने और कबाब्स बनाए इस शेप के एंड एक प्लेट में आपने कॉर्नफ्लावर एंड साथ में ब्रेड क्रम्स मिक्स करके रख लेना है एंड देन जैसे ही आप हाथ से इसे बनाएंगे कबाब्स और उसमें दोनों तरफ से अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स एंड कॉर्नफ्लावर में उसे लपेट लीजिए एंड देन इस तरह से कबाब बना ले और फिर डीप फ्राई कर लीजिएगा देन ग्रीन चटनी के साथ एंड सैलड के साथ इसे मजे से खाइएगा अभी गरम लग रहे हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, नाइस लग रहे हैं, एंड आई हैव सम चटनी एस वेल, एंड लेट मी जस्ट ट्राई एंड लेट यू नो कि कैसे बने हैं, अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। गरम, वेरी नाइस, गरम है, वेरी नाइस ये टू स्पाइसी नहीं है इसमें सिर्फ हम ग्रीन चिलीज डाली और गरम मसाला डाला है नो रेड चिलीज नॉटिंग और बहुत अच्छे बने हैं आप भी बनाइए जैसे कि नैना जी ने बनाते हुए हमें बताया था कि अगर आप चाहें तो इसे ग्रिल भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो बाबीक्यू पर भी इन्हें बना सकते हैं और � और इतने सारे हमारे व्यूअर्स को भी सिखा सकते हैं आप और आपको दुआएं देंगे तो अच्छा खाना सबका जी चाहता है कि हम अच्छा ही खाएं और अच्छा ही बनाएं तो आप भी सिखाइएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी किचन में आऊं 
तो फिर उसके लिए आपको एक काम करना होगा या तो मुझे ईमेल मैसेज भेजिएगा सरिता एट सनराइज टी के एड्रेस पर या फ़ोन कर सकते हैं हमारी रिसेप्शन पर नंबर है ज़ीरो टू ज़ीरो एट फाइव सेवन फोर डबल सिक्स डबल सिक्स अपना नंबर छोड़ दीजिएगा एंड आई प्रॉमिस आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू इसी के साथ नैना जी की किचन से मैं अब आगे चाहती हूँ उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपने पसंद किया नैना जी दोबारा मैं जरूर आने वाली हूँ बहुत अच्छी कुक है जरूर <laughs> कुछ और सोच के रखिएगा और care. हमें बुलाइएगा फिर आपको गुजराती डिशेज चाहिए ना जरूर बाय टेक केयर हैप्पी कुकिंग